তোমাদের যে হাত আছে বাংলার যে হাত আছে সে হাতও আদায় হোক আল্লাহর যে হাত আছে আল্লাহর হাতও আদায় হোক বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত আজ তুরাক তীরে ইবাদত বন্দিগীতে মশগুল দেশে বিদেশি লাখো মুসল্লি ময়দান ছাপিয়ে সড়কেও অবস্থান সীমান্তে মিলছে মিয়ানমারের ছোড়া অবিস্ফোরিত গোলা অনেকে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে বাড়ছে আতঙ্ক নাফ নদী পেরিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক কোস্টগার্ড জনবহুল এলাকায় প্রাইভেট কার নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে টার্গেট করে যাত্রীকে তুলে নিয়ে নির্যাতন চালিয়ে টাকা আদায়ে ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আফজাল বাহিনীর দৌরাত্ম গ্রেফতার তিন নিত্যপণ্য স্বস্তি ফেরাতে প্রয়োজন বিপণন ব্যবস্থায় হাত বদল কমানো মদ সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রীর মধ্যস্বত্ব ভোগী নয় বড় বিনিয়োগকারীদের নজরদারিতে আনার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের এবং পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি তিন দিনেও পূর্ণাঙ্গ ফল প্রকাশ না করায় বাড়ছে উত্তেজনা জোট সরকার গঠনের চেষ্টায় নওয়াজ শরীফ বিক্ষোভের ডাক পিটিআইয়ের দেখছিলেন শিরোনাম সকলের সময় আছে আইরিন আয়াত আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব তুরাক্তির ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল দেশে বিদেশে লাখো মুসল্লি এই মুহূর্তে এই ময়দানে আছেন রিপোর্টার নাজমুল সালেহ এবং রাজিবুল হাসান প্রথমে সরাসরি যাচ্ছি নাজমুল সালেহের কাছে সকাল দশটার সময় আখেরি মোনাজাত পরিচালিত হবে সেই মোনাজাত পরিচালনা করবেন তাবলিগ জামায়াতের দিল্লি মার্কাজের অন্যতম শীর্ষ মুরব্বী মাওলানা সাদের ছোট ছেলে সাইদ বিন সাদ সেই মোনাজাতটি আসলে উর্দু তো তিনি পরিচালনা করবেন এবং সেটিকে বাংলায় মরিন মনির বিন ইউসুফ নামে একজন তাবলিগের বাংলাদেশি মুরব্বী তিনি সেটার তর্জমা করবেন এখন তাবলিগের এই দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে তুরাক পাড়ে ভিড় করছেন অসংখ্য মানুষ ইতিমধ্যে তুরাক পাড়ের যে একশো ষাট একরের ময়দান তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে একশো ষাট একর ছাপিয়ে মানুষ এখন বিভিন্ন ফুটপাথ সড়ক মহাসড়কে অবস্থান করছেন এবং অপেক্ষা করছেন সেই আখেরি মোনাজাতে অংশ নেওয়ার জন্য এছাড়া ফজর নামাজের পর শুরু হয়েছে আম বয়ান এবং সেখানে হেদায়তি বয়ান এই হেদায়তি বয়ানে বক্তব্য রাখছেন দিল্লির মাওলানা মাকসুদুল আলম তিনি মূলত এই হেদায়তি বক্তব্যে মানুষের এই তিন দিনের যে দিনের জন্য তারা মেহনত করলেন এই মেহনত থেকে আসলে কি শিখলেন এই ইমান এবং আমলের পথে কিভাবে চলতে হবে আল্লাহ ও তার রাসুলের দেখানো পথে মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করতে পারে সেই বিষয়ে তিনি এখন সারমর্ম কথা বক্তব্য রাখছেন এবং মানুষের মনের মধ্যে ইসলামি যে বিধিবিধান সেগুলোকে তিনি পালন না করলে মানুষকে যে জাহান নামের ভয় এবং জান্নাতের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষের ইসলামের পথে মানুষ যাতে বিচলিত অবিচল থাকতে পারে সেই জন্য মানুষের মনের মধ্যে ভয় পয়দা করার জন্য মানুষের মনের মধ্যে ইসলামের মর্ম মানি বাণীকে গেঁথে দেওয়ার জন্য তিনি এখন হাদিস এবং কোরআন থেকে হেদায়তি বক্তব্য রাখছেন এবং এই হেদায়তি বক্তব্যকেও বাংলায় তর্জমা করে সেটিও মূলত উর্দুতে বক্তব্য হচ্ছে এবং সেটিকেও এখন বাংলায় তর্জমা করছেন বাংলাদেশের আলেম আবদুল্লাহ সাহেব এছাড়া এই আশেপাশে টঙ্গির আশেপাশে যারা মুসল্লি রয়েছেন তাদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে মূল ময়দানে প্রবেশে যতগুলো প্রবেশ মুখ রয়েছে তার গুলোতে যানবাহনকে এখন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যাতে রাস্তায় অধিক মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে এই মোনাজাতে অংশ নেওয়ার জন্য দূর দূরান্ত থেকে এখনও মানুষ আসছে অনেকে গতকাল রাতেই চলে এসেছেন তারা এসে বিভিন্ন আত্মীয় তাদের আত্মীয় স্বজনের বাসায় অবস্থান করছেন কেউ মসজিদে ছিলেন কেউ বা আবার মূল ময়দানে এই যে মূল জামায়াত রয়েছে তাদের সঙ্গে সেখানে ছিলেন আজকের এই তিন দিনের যে তাবলিগ জামায়াতের যেই দিনই মেহনত তারা বলছেন সেটি শেষ করার পর এখান থেকে যে বার্তা তারা পেলেন ইসলামের সেই বাণী ছড়িয়ে দিতে এখান থেকে অসংখ্য জামায়াত বের হবে যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ছড়িয়ে যাবে এবং আজকে এখানে আপনি জানেন যে চুয়ান্নটি দেশের অন্তত ছয় হাজার বিদেশি মেহমান অংশ নিয়েছেন এই বিদেশি মেহমানদের সঙ্গেও বাংলাদেশের তাবলিক জামায়াতের এখান থেকে যে চিল্লা দেওয়ার জন্য যে চল্লিশ দিনের চিল্লা কেউ যাচ্ছেন তিন মাস কেউ যাচ্ছেন পাঁচ মাস অর্থাৎ দেশের বাইরেও কিন্তু এখান থেকে চলে যাবে হচ্ছে এই বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জামায়াত বলা চলে এখন পর্যন্ত একশো ষাট একরের ময়দান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে মানুষ এখনও মানুষের ঢল নেমেছে দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে এবং তারা মোনাজাত যাতে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয় এই জন্য তাদের পক্ষে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকেও আসলে সকল ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে আখেরি মোনাজাত শেষে মানুষ কিভাবে বাড়িতে যাবেন সেই গণপরিবহনের যে সংকট অথবা নিরাপত্তা বিষয়ে এখন বিস্তারিত জানাতে ময়দান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাজিবুল হাসান রাজীব
যেটি হচ্ছে যারা চিল্লায় যাবেন তারা মসজিদে কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন কিংবা যে মহল্লায় যাবেন সেই মহল্লার মানুষের কাছে কিভাবে দিনের দাওয়াত নিয়ে যাবেন সেই বিষয়ে মূলত এখন বয়ান করা হচ্ছে আপনাদের একটু দেখাতে চাই ময়দানের ভেতরে কি পরিমাণ মানুষ আসলে আখিরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করার জন্য এখানে জড়ো হয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তুরাক নদের তীর যে একশো ষাট একর এই পুরো একশো ষাট একর আসলে ভরে গিয়েছে মানুষ কানায় 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 পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তারা মূলত দেশ উম্মার যে মঙ্গল কামনায় কিছুক্ষণ পরেই দোয়া করবেন এখন যে হেদায়তি বয়ান হচ্ছে এটি বিরতিহীনভাবে চলবে এবং এই হেদায়তি বয়ান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আখিরি মোনাজাত শুরু হবে এই ময়দানে এর আগের খবর আপনাদেরকে বলছিলাম যে ভোরের যে কুয়াশা এবং শীত উপেক্ষা করে আজকে কিন্তু কিছুটা শীত ছিল ভোরে এখন যদিও রৌদ্রজ্জ্বল সকাল মানুষ এখন ভেতরে প্রবেশ করছেন ময়দানে আখিরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করার জন্য মোনাজাত পরিচালনা করবেন মাওলানা ছাদ সাহেবের ছেলে আপনারা আমার সহকর্মী বলছিলেন আমরা একটু বলি যে আখিরি মোনাজাতের পর পর মানুষ যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে তখন কিন্তু রাস্তাঘাটের কি পরিস্থিতি সেগুলো নিয়ে এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন বেশ কয়েকটি সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে তবে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা রয়েছে আজকেও তেরোটি ট্রেন রয়েছে যারা এই ইস্তেমার ময়দান থেকে আখিরি মোনাজাত শেষ করে আসলে বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে যাবেন তাদের জন্য তেরোটি ট্রেন রয়েছে টঙ্গি স্টেশন রোড এবং টঙ্গি যে রেল স্টেশন রয়েছে সেই টঙ্গি রেল স্টেশনে তেরোটি ট্রেন একে একে ছেড়ে যাবে অর্থাৎ দশ থেকে পনেরো মিনিট পর পর আখিরি মোনাজাতের পরে এই ট্রেনগুলো ছেড়ে যাবে এবং প্রতিটি ট্রেন আসে এখানে অপেক্ষা করবে যাত্রীদের জন্য যখনই আসলে ট্রেন ভরে যাবে যাত্রীদের নিয়ে তখনই এখান থেকে ছেড়ে যাবে ট্রেনগুলো তো এই ছিল মূলত ইস্তেমা ময়দান থেকে আমার কাছে থাকা সব শেষ তথ্য দর্শক আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম ইস্তেমার ময়দান থেকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতির খবর মিয়ানমারের ছোড়া রকেট লঞ্চার মর্টার শেল ও গুলি এসেছে বান্দরবানের ঘুমধুম ও তোমরু সীমান্তে যার মধ্যে কয়েকটি বিস্ফোরিত হলেও এখনও কৃষকের খেত খামারে মিলছে অবিস্ফোরিত গোলা সীমান্তের অনেক বাসিন্দা না বুঝে এই অবিস্ফোরিত গোলা নিয়ে যাচ্ছে ঘরে যা নিয়ে নতুন আতঙ্ক তৈরি হয়েছে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল তমরু সীমান্তের পশ্চিম কুল এলাকার বাসিন্দা জামাল হোসেন জানাচ্ছিলেন মিয়ানমারের ছড়া গুলিতে তার ঘরের টিনের চালের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে আমার বাসার মধ্যে পড়ছে আমার বাসার টিন সিদ্ধ করে বাড়ির ভিতরে পড়ছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরকান আর্মির সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির তুমুল লড়াই হয় এই লড়াইয়ে অনেক গুলি মটা সেলে এসে পড়েছে বান্দরবনের ঘুমধুম ও তমরুতে এখন পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত তাই সীমান্তের অনেক বাসিন্দা যাচ্ছে খেত খামারে আর সেখানে মিলছে অবিস্ফোরিত গোলা অনেকে গুপ্তধন মনে করে তা নিয়ে যাচ্ছে বাসায় আমি ওই এরকম অবস্থা মনে করে নিয়ে আইসি তখন আমার ছোট ভাই এরা মাছ যখন দেখছে তো এটা বাসটা হয়নি তখন এই জায়গায় বিজিবি আছে পাশে ওই বিজিবি কে যাইয়া বলছে বান্দরবনের তমরু ও ঘুমধুম সীমান্তে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে মিয়ানমার থেকে ছোড়া তিনটি রকেট লঞ্চারের গোলা যার মধ্যে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে একটি অবিস্ফোরিত গুলা এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের খেত খামারে তাই দ্রুত এসব গুলা উদ্ধারের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করার দাবি সীমান্তবাসীর বান্দরবনে তুমরু সীমান্ত থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জান্তা সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মির সংঘাত উত্তর হয়ে দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ার সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে বাংলাদেশের উপকূল রক্ষী কোস্ট গার্ডকে বিশেষ করে বাংলাদেশ অংশের তমরু থেকে শুরু হওয়া এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত টেকনাফের নাফ নদী এলাকায় বিস্তৃত হচ্ছে এই অবস্থায় নাফ নদী পেরিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সংখ্যা রয়েছে তেমনি বাংলাদেশের প্রবেশের চেষ্টায় রয়েছে মিয়ানমারের বিজেপির পাশাপাশি সন্ত্রাসী বাহিনী সাক্ষাৎপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে আরাকান রাজ্যের তমরু সীমান্ত থেকে শুরু হয়েছিল 
জানতা সরকারের সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহী গ্রুপ আরেকানির সংঘাত সেটি ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে ঘুমধুম বাংলাদেশের রহমতের বিল একই সাথে অপর অংশে ঢেকি বুনিয়া এরপর ঐক্য এবং খেরাঙ্গালি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে এই সংঘাত টেকনাবে পর্যন্ত যে কারণে উপকূল রক্ষী কোস্টগার্ডকে সবসময় সতর্ক অবস্থানে থাকতে হচ্ছে এই সংঘাতটি আমরা সকলেই জানি যে এটি আগে উত্তরের দিকে বাংলাদেশ মায়ানমার যে সীমান্ত আছে সীমান্তের একদম উত্তর থেকে শুরু হয়েছিল এবং এটি তোমর থেকে শুরু হয়ে এবং বর্তমানে এটি ওয়াইকং এ চক্রবর্তী দিকে বৃষ্টি দিলাপ করছে এবং এটি কোস্টগার্ডের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় চলে আসছে সো এই 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 ধরনের সংঘাত প্রতিহত করার জন্য এবং এই ধরনের এই সংঘাতের ফলে যেন কোনো ধরনের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ না ঘটে তা প্রতিহত করার জন্য আমরা পূর্বের তুলনায় বহুল আমাদের জলযান থেকে শুরু করে আমাদের মেকানাইজ কান্ট্রি বোর্ড আমাদের নজরদারি বহুল অংশ বৃদ্ধি করেছি আমাদের কোস্টগার্ডের সদস্য সংখ্যা আমরা বৃদ্ধি করেছি না ফ্রুতি হয়ে স্যান মার্টিন পর্যন্ত উপকূল লক্ষ্যে কোস্টগার্ডের পাঁচটি মেটাল সার দুটি হাই স্পিড বোর্ড এবং একটি যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন রয়েছে বাংলাদেশ মিয়ানমারের নাফ নদী থেকে কমল দে সময় সংবাদ দর্শক এই মুহূর্তে বান্দরবানের ঘুমধুম সীমান্তে আছেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল এবং টেকনাফে আছেন কমল দে সরাসরি শুরুতে যাব রুবেলের কাছে রুবেল সীমান্ত অনেকটাই শান্ত সীমান্তের যে তুমর ঘুমধুম তার বিপরীতে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে যে ডেকুবনিয়া থেকে শুরু করে তাদের যে তুমর রাইটস যে ক্যাম্পগুলো রয়েছে সেই ক্যাম্পগুলো থেকে কোনো ধরনের গোলাগুলি কিংবা গোলা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেনি তবে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি সীমান্তের খুব কাছ থেকে সেটি হচ্ছে মিয়ানমারের যে অভ্যন্তরে ভিএপিগুলো ছিল এখন সেগুলো আরকান আর্মির দখলে যেটি বলছে স্থানীয়রা এবং সেখানে গত কয়েকদিন ধরে তাদের অবস্থান কিছুটা শিথিল ছিল তারা অনেকেই গোপন ছিল কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে আমরা ভিএপিতে আসলে দেখতে পেয়েছি মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে যারা তাড়িয়ে দিয়ে এখন যারা দখলে নিয়েছে আরকান আর্মি তারা সেখানে চলাফেরা থেকে শুরু করে তাদের যে গতিবিধি তাদের সেটি বেড়েছে বিশেষ করে তারা বাংখার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের তারা গর্ত করেছে সেই গর্তগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে সেই সীমান্ত থেকে আসলে বাংলাদেশের এপার থেকে সেই দৃশ্যগুলো দেখা যাচ্ছে তোমর রাইট যে ভিউ পিছে রয়েছে সেই ভিউপিতে তারা অনেকে হাঁটা থেকে চলাফেরা থেকে শুরু করে তারা যে নানা ধরনের যে কার্যক্রম করছে সেগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সীমান্ত থেকে সেটি দৃশ্য আসলে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারাও যেটি বলছেন গত কয়েকদিন আগে তাদের যখন ব্যাপক গোলাগুলি হয় গোলাগুলির এক পর্যায়ে তারা যখন দখলে নেই দখলের পর থেকে তাদের বিচরণটা খুব কম ছিল কিন্তু এখন সেটি বেড়েছে এক দিকে যেমন তুমরু রাইট যে ভিউপি রয়েছে সেই ভিউপিতে যেমন বেড়েছে ঠিক তেমনি তুমরু লেফট যেটি ঢেকুপুনিয়া ক্যাম্প বলা হচ্ছে সেখানেও রয়েছে তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যে পালিয়ে আসা তিনশো তিরিশ জন মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি তাদেরকে ফেরত পাঠানোর যে কার্যক্রম সেটি এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না সেটি অনেকটাই ধোঁয়াশার মধ্যেই চলছে বিশেষ করে গতকাল রাতে তিনটি বাস নিয়ে আসা হয়েছিল বিজিবি বড় বড় বাস তারা এই বাস যুগে এসব যারা এখন ঘুন্তম উচ্চ বিদ্যালয়ে রয়েছে তাদেরকে ফেরত পাঠানো যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমের জন্য তাদেরকে বাসগুলো আনা হয়েছিল কিন্তু পরিশেষে রাতে যখন গভীর হয়ে যায় সেই বাসগুলো চলে যায় এবং কোনো ধরনের এই যে মিয়ানমার যারা নাগরিক ঘুন্দম উচ্চ বিদ্যালয়ে রয়েছে তাদেরকে ফেরত পাঠানো যায়নি বা বাস উঠানো যায়নি সেই দৃশ্যটি আসলে লক্ষ্য করেছি তো এ ছিল আমার কাছে এই পর্যন্ত ঘুন্দম সীমান্ত থেকে সবশেষ এখন আমরা চলে যাচ্ছি সীমান্তের খবর জানতে টেকনাফে আমাদের সহকর্মী কমলদের কাছে আসলে মিয়ানমারের যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত তার যে টানতে হচ্ছে পুরোপুরি বাংলাদেশকে একদিকে মিয়ানমারের যে সেই রাখাইনের যে সংঘাতটি তার ফলে কিন্তু বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পটা বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে কারণ এখন টেকনাফ থেকে স্যান্ড মার্টিন গ্যাপে জাহাজ চলাচল পুরোপুরি বন্ধ এখন বাংলাদেশের পর্যটনের পুরো পিক মৌসুম মূলত বাংলাদেশের পর্যটন মৌসুম শুরু হয় নভেম্বর থেকে চলে মার্চ পর্যন্ত কারণ বাকি আট মাস সাগর যখন উত্তাল থাকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে এসব জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং পর্যটকরা যেতে পারে না ফেব্রুয়ারি যখন এই নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল পর্যটন 
পর্যটক বাহিরে যাওয়ার চলাচল কিন্তু যেহেতু নির্বাচনের মৌসুম ছিল নির্বাচনের বছর ছিল তার মানুষজন খুব কম ছিল প্রথম দিকে কিন্তু ফেব্রুয়ারি শুরুতে মানুষ পর্যটকরা এই সেন্ট মার্টিন যেতে শুরু করে আর এবারে এসে যখন মায়ানমারের সংঘাত শুরু হচ্ছে নিরাপত্তা সত্ত্বে গত দশ ফেব্রুয়ারি থেকে এই জাহাজ চলাচল পুরোপুরি বন্ধ অলস বসে আছে এখানকার আটটি জাহাজ কারণ এটা যেতে পারবে না এবং অলস বসে আছে এখানকার যারা কর্মকর্তা কর্মচারী বা জাহাজ মালিকরা রয়েছেন তারা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে কারণ জানেন আপনার বাংলাদেশের পর্যটন মৌসুম আমি চার মাসে বলছিলাম এবং সেন্ট মার্টিন একটি বড় ধরনের ক্ষেত্র পর্যটনের জন্য এই জাহাজগুলো যখন চলাচল করে তখন কিন্তু এই ট্যাকনাফ এবং সেন্ট মার্টিন দুপাশে কিন্তু নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসে যায় স্থানীয়রা লাভবান হয় এখন যেহেতু জাহাজ চলাচল বন্ধ তারা কিন্তু ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে কারণ আট মাস তাদেরকে অলস সময় কাটাতে হয় জাহাজগুলোকে যেহেতু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তারা বাকি চার মাস সেই খরচটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে সেই চার মাসের সময় এসে এই মিয়ানমারের সংঘাতের কারণে নিরাপত্তার সাথে জাহাজগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আছে দেখছি আমরা বিশেষ করে প্রশাসন থেকে যেটি বলা হয় যে জাহাজগুলো যখন চলাচল করে সেগুলো একটু মিয়ানমারের সীমান্ত কেসে চলাচল করে তার ফলে কিন্তু সেখানে গুলি আসার সম্ভব আশঙ্কাও থেকে যায় আবার রোহিঙ্গিয়ার অনুপ্রবেশের চেষ্টা হতে পারে সেই সংখ্যাটাও থেকে যায় যে কারণে গত দশ ফেব্রুয়ারি থেকে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন জাহাজ চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে এর ফলে কিন্তু বেকার হয়ে পড়েছে এসব জাহাজের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং নাবিক যারা ছিলেন তারা পুরোপুরি বেকার হয়ে পড়েছে এবং ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে জাহাজ মালিকদের কারণ আট মাস তারা জাহাজ চালাতে পারে না চার মাস তারা জাহাজ চালিয়ে সে ক্ষতিটা তারা তুলে নেয় কিন্তু এখন যেহেতু পিক আওয়ারে এই জাহাজ চলাচল বন্ধ সেটিও কিন্তু বড় ধরনের দুঃসময় পড়েছে তবে বিকল্প একটি কথা বলা হচ্ছে কক্সবাজার হয়ে সেন্ট মার্টিন যাওয়া যায় সেটি সাগর পথে সেটি বড় জাহাজ প্রয়োজন হয় এই জাহাজগুলো আবার সে পথে চলাচল করতে পারে না তাই ওই পথ দিয়ে অর্থাৎ কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিনে দুটি জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে আর টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনগামী আটটি জাহাজ চলাচল পুরোপুরি বন্ধ কারণ টেকনাফ থেকে যে জাহাজগুলি চলে সেগুলো মূলত কয়েকটি মিয়ানমারের একটি সীমান্ত হয়ে যেতে হয় যে কারণে এখানে একটা নিরাপত্তাটা সংখ্যা থেকে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা আর একই সাথে একই সাথে যেহেতু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয় নাফ নদী হয়ে সেটাও একটা প্রতিরোধের একটা বিষয় বলে আমরা জানতে পেরেছি তো এখন পর্যন্ত যেটি হচ্ছে সেটি হলো এই যে মিয়ানমার যে অভ্যন্তর নিশু সেই অভ্যন্তর নিশুর ফলে কিন্তু বাংলাদেশেরকে নানাভাবে তার ভোগান্তি পড়তে হচ্ছে তার আরেকটি ভোগান্তির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ালো এই পর্যটন শিল্প যেহেতু মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত তাদের সন্ত্রাস তাদের যে গোলাগুলি চলছে সেই গুলিতে যাতে কোনো রকম বাংলাদেশের পর্যটক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই কারণে জাহাজ চলাচল বন্ধ আবার এই জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকায় ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে জাহাজ মালিক জাহাজের ক্যাপ্টেন বা জাহাজে যারা নাবিক রয়েছে তাদেরকে একই সাথে পর্যটন শিল্পীতে সম্পৃক্ত সবাইকে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে শুধুমাত্র মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল মিয়ানমার অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে নিরাপত্তা সত্ত্বে গতকাল থেকে যে চট্টগ্রাম কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিনগামী জাহাজ চলাচল বন্ধ রয়েছে তার সর্বশেষ এবং প্রতিদিন অন্তত চার থেকে ছয় হাজার পর্যটক এই এই রুটে চলাচল করে দর্শক মিয়ানমার সংঘাতের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে টেকনাফ থেকে এতক্ষণ যুক্ত ছিলেন সহকর্মী কমল দে এবং শুরুতে বান্দরবানের ঘুম ধুম সীমান্ত থেকে যুক্ত ছিলেন সুজা উদ্দিন রুবেল পরিবর্তন হয়েছে তদন্ত সংস্থার তদন্ত শেষ করার জন্য সময় নেওয়া হয়েছে একশো বার আর এর মধ্যে কেটে গেছে এক যুগ কিন্তু সাংবাদিক দম্পতি সাগর রনি হত্যাকাণ্ডের এখনও কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাগরণীর স্বজনরা বলছেন তদন্তে গাফিলতে করছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন সঠিক অপরাধীকে শনাক্ত করতেই দেরি প্রতিদিন খবরের পেছনে ছুটে বেড়ানো দুজন মানুষের খবরের শিরোনাম হয়ে যাওয়ার এক যুগ সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনির একমাত্র সন্তান মেঘ পাঁচ থেকে এখন সতেরো বছরে শান্ত স্বল্পভাষী মেঘের দিন কাটে পড়াশোনা খেলাধুলা আর গ্রাফিক্স ডিজাইন করে আর এসবে তার সঙ্গী মামা আর আদরের বিড়াল সিয়া বাবা মা হারানোর স্মৃতি হাতরে বেড়ায় সময়ে অসময়ে গল্পে গল্পে জানায় বাবা মাকে মিস করার কথা আর ছোটবেলার শাসন বারণ একটু বাঁকা করে ফেলছি ওরা যেন পিঠের মতো মারত তখন আর কি এটা এই কারণে একটু এগুলো মিস করি আবার সুন্দর মতো পড়া শেষ হলে খাওয়া দিত ধরা মনে করে দীর্ঘ বারো বছরে এই হত্যা মামলার তদন্ত নিয়ে নাটকীয় তার কমতি নেই আটচল্লিশ ঘন্টায় তদন্ত শেষ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু সেই আটচল্লিশ ঘন্টার হিসেব মেলাতে পারেনি কোনো তদন্তকারী সংস্থাই এমন পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্তে গাফলতি দেখছেন সাগর রনির স্বজনরা বারো বছরে র্যাবের তো মানে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি দেখি সফলতার 
এই স্পেসিফিক একটা মামলা তারা ন্যূনতম কোনো অগ্রগতি দাদা নাই কেন গত এক যুগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বদল হয়েছে তিনবার এই সময়ে একাধিক সংস্থার হাত বদলে আদালত থেকে তদন্ত কর্মকর্তারা সময় নিয়েছেন একশো বার বর্তমানে মামলার তদন্ত করছে র্যাব তবে বছরের পর বছরেও দাখিল হয়নি প্রতিবেদন যেহেতু এতে তারা কোনো ক্লু পাচ্ছে না তদন্ত শেষ কার্য করতে পারছে না এই জন্য তারা সময় নিচ্ছে আদালত ওইভাবে নির্দেশনা দিয়ে কিন্তু সময় দিচ্ছে এরই মধ্যে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের এক কথায় তদন্ত নিয়ে হতাশা বাড়ে সাগর রনির পরিবার সহ সাংবাদিক সমাজের তিনি বলেছিলেন দোষী নির্ণয় করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যদি পঞ্চাশ বছরও লেগে যায় তা দিতে হবে যদিও পরে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন পঞ্চাশ বছর কথাটি তিনি আপেক্ষিকভাবে বলেছেন দুই হাজার বারো সালের এগারো ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় এই সাংবাদিক দম্পতি নৃশংসভাবে খুন হন সাগর রনি হত্যার ঘটনায় রনির ভাই নওশের আলম বাদী হয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন শিক্ষকের নিপীড়নে ক্যাম্পাস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক নাদির জুনায়েদের বিরুদ্ধে প্রক্টরের কাছে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী প্রতি ব্যাচের একজন করে ছাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যম সয়লাব নাদের জুনায়েদের নানা ফেরিস্তি আরো জানাচ্ছেন শাকির আহমেদ ছাদে উনি ছাদে একদম সিঁড়ির মধ্যে উনি হলো যে আমার খুব কাছে চলে আসেন এবং কাছে চলে এসে এরকম করে বলেন উনি উনি আমাকে সবসময় বলতেন জিরো ডিস্টেন্স উনি আমাকে চেপেতে চান জন্মদিনে নিজ বিভাগের ছাত্রীকে বাসার ছাদে ডেকে নিয়ে নানা কৌশলে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নাদির জুনায়েদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীর দাবি একটি কোর্সে বিষয় নির্বাচনের সূত্র ধরে নাদির জুনায়েদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর থেকেই মেসেঞ্জার ও মোবাইল ফোন দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলতে চাইতেন ডক্টর নাদির সব ব্যাচে একটা কাজ করে আমি আমার সাথে ওইটা কি করছে আচ্ছা ধরে না তোমার সাথে আমার বিয়ে হলে কি হতে পারে আচ্ছা আমাদের ধরতে তো কোনো সমস্যা নেই কল্পনা করতে কোনো সমস্যা নেই দেখি দেখি তুমি তো অনেক লম্বা তোমার সাথে একটু হাইটটা একটু দেখি যে তুমি মানে তোমার হাইট কত এই সময়টাতে আমার ভয় লেগেছিল যে দীর্ঘদিন নানাভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দেওয়ার পর সময় সংবাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এই নারী শিক্ষার্থী জানান নানা হয়রানির কথাও ছাত্রীদের গতিবিধি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতেন বলেও অভিযোগ করেন এই ছাত্রী তাই মানসিক যন্ত্রণায় ক্যাম্পাস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি চোখ মুখে উনি যেভাবে আমাকে বুঝাতেন আমি খুবই উনাকে বারবার বুঝিয়েছি উনি অনাগ্রহ প্রকাশ করেছি এবং ওটা করেছি বলে উনি আমাকে ঝেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স আমার করা যাবে না যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে এবং যোগাযোগ বন্ধ না করলে এই জিনিসটা আরও বেশি যাবে এদিকে ডক্টর নাদিরের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্টেটাস দিয়েছেন বিভাগের সাবেক অনেক শিক্ষার্থী প্রস্তাবে সাড়া না দিলে গণহারে পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেয়া ও ভাইবায় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আলাদা অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা একটা কোর্সে কেউই কেন টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এর উপরে পাবে না যারা অনার্সে এত ভালো রেজাল্ট করেছিল উনি আমাদেরকে অবান্তর প্রশ্ন করেছে কুকুরের কয় ত্রিজাতের নাম বলো এই ধরনের প্রশ্ন আসলে গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগ কিংবা হচ্ছে শিক্ষার্থীর নার্ভ ধরে দেখা যায় কিনা এই সব বিষয়ের সাথে আমার মনে হয় না এটা সম্পৃক্ত এটা আসলে বোঝানো সম্ভব না মানে নারী যখন হয়রানি শিকার হয় তখন নারী কি ফিল করে এত কিছু ঘটনা ঘটার পরও কেন এখনো চলতেছে এখনো কেন কোনো কিছুর বিচার হচ্ছে না কিছু অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে প্রক্টর জানালেন বিষয়টি তদন্ত করা হবে জনবহুল এলাকায় প্রাইভেট কার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তোলা হয় গাড়িতে আর কিছুক্ষণ পরেই প্রকাশ পায় চালক ও সহযাত্রীদের আসল চেহারা তারা মূলত যাত্রীরূপী ছিনতাইকারী নির্মম নির্যাতন করে আদায় করা হয় মোটা অঙ্কের টাকা এরকম একটি চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে শুধু রাতে নয় দিনের বেলায়ও ছিনতাই করে তারা তাদের মূল বিচরণ ক্ষেত্র ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে বিস্তারিত বুলবুল রেজার রিপোর্টে
তেইশ নভেম্বর দু ফরিদপুরের ভাঙার একটি এটিএম বুথ থেকে কার্ডটি ব্যবহার করে টাকা তুলতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিকে এই কার্ডের প্রকৃত মালিক তিনি নন একজনকে অপহরণ করে তার সঙ্গে থাকা এটিএম কার্ড দিয়ে টাকা তুলছেন তিনি একই বছরের জুলাই মাসের বিশ তারিখে আরেকটি এটিএম বুথের সিসি ক্যামেরার ফুটেজও টাকা তুলতে দেখা যাচ্ছে ওই একই ব্যক্তিকে এখানেও একই ঘটনা বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করা ব্যক্তির নাম আফজাল তিনি মূলত একটি ছিনতাইকারী চক্রের প্রধান তেইশ জানুয়ারি ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে আফজাল বাহিনীর হাতে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছিলেন রাসেল আহমেদ ঢাকায় আসার জন্য তিনি দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীনগরের ষোলোঘর ইউনিয়নের একটি এলাকায় ঠিক তখনই একটি প্রাইভেট কার এসে থামে তার সামনে ভাড়া মিটিয়ে তিনি উঠে পড়েন গাড়িতে পরের ঘটনা শোনা যাক তার মুখেই ওরা পুলিশের লোক এই বইলেই হাত পা বাঁধাই হাত বেঁধে ফেললো পকেট থেকে মানি ব্যাগ পকেট থেকে ফোন হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিল কথা যে বলবো কথা বলার মতো সময় যাচ্ছে না টাকা দিব কত দিব কিভাবে দিব কম বেশি যে বলবো যাদের কোনো কথা বলার সময় শুধু মারতেছে এই মহাসড়কে রাসেলের মতো ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন আরও একাধিক ব্যক্তি পঁচাত্তর হাজার টাকার মতন আমি তাদের কেনে দিই আবার এটিএম কার্ড থেকে তারা আমার থেকে দশ হাজার টাকা উঠিয়ে নেয় ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে চালু হওয়ার পর ঠিক কি পরিমাণ ছিনতাই এবং ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এই এক্সপ্রেসওয়েতে তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই থানা পুলিশের কাছে কারণ অনেকেই যারা ভুক্তভোগী অর্থাৎ এই ছিনতাই কিংবা ডাকাতির শিকার হয়েছেন তারা থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়েরি কিংবা মামলা করেননি তবে যে সকল ঘটনায় মামলা কিংবা সাধারণ ডায়েরি হয়েছে সেগুলো তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ পেয়েছে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রযুক্তি এবং সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ শনাক্ত করে আফজাল বাহিনীকে মূল হোতা সহ গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে পুলিশ বলছে এগারো মামলার আসামি আফজালের দলে আছেন একাধিক সদস্য প্রতিদিন তিন থেকে চারজনকে নিয়ে তিনি বের হন ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে আফজালের কাছ থেকে আমরা এই হাইওয়ে রোডে এই ধরনেরই আরও কয়েকটি গ্রুপের তথ্য পেয়েছি যেগুলো আমরা তদন্তাধীন তদন্তের সাথে মধ্যে বলতে পারছি না ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে রাজধানীর তিনশো ফিট নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ সহ যেসব সড়কে বিরতিহীনভাবে যানবাহন চলাচল করে সাধারণত সেসব এলাকায় তাদের মূল বিচরণ ক্ষেত্র যাত্রীরা যখন বাস কাউন্টারে যে বাসে ওঠার জন্য অপেক্ষমান থাকে ঠিক তখনই ওরা ওই ওদের পছন্দকৃত যে টার্গেট যাত্রী তাকে বলে যে আপনি কোথায় যাবেন এবং সেই কাউন্টার বা ওই স্ট্যান্ডের থেকেই ওই যাত্রীকে ওরা ওদের প্রাইভেট করে তুলে নেয় একটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি মামলার রহস্য উদ্ঘাটনের পর পুলিশ বলছে এ ধরনের ছিনতাইকারীদের হাত থেকে বাঁচতে দরকার যাত্রী সাধারণের সচেতনতা দ্রুত আমি আমার বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা টোকেন বাণিজ্যের রেজিস্ট্রেশন বিহীন চোরাই সিএনজি চালিত অটো রিক্সার রমরমা ব্যবসা চলছে মাসে অন্তত এক কোটি টাকার এই বাণিজ্য চলে শ্রমিক নেতারা বলছেন লাইনের খরচ চালাতে এই অর্থ চলে যায় আর পুলিশ কমিশনার বললেন টোকেন বাণিজ্যের সঙ্গে পুলিশ সহ কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে দিগান সিংহের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির মাসে এই টোকেন গুলোর রং বদলায় বদলায় সংকেত চিহ্ন মাসের প্রথম তারিখে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন বিহীন অটো রিক্সার মালিকেরা শ্রমিক নেতাদের কাছ থেকে এই টোকেন কিনে থাকে আইনগতভাবে নিয়ম নয় কিন্তু আমরা তো টুকুনা মাধ্যমে টোকেন লাগানো থাকলে মহানগরী ও জেলায় নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে অটো রিক্সা এমন সুযোগে বিভিন্ন জেলা থেকে চোরাই অটো রিক্সা কাভার ভেনে করে এনে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে নম্বর মুছে ফেলা হচ্ছে অন্যদিকে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ থাকলেও অটো রিক্সা বিক্রি ও চলাচল বন্ধ না থাকায় সরকার বছরে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে আমরা কাছে আসে আমরা তো কাজ করি টাকা পাই আমরা কোনটা চুরির গাড়ি কোনটা অচুরির গাড়ি সেটা আমরা যাচাই করি না সারা বাংলাদেশ থেকে যত চুরি গাড়ি এবং ডামেজকৃত গাড়িগুলো কাবার বেনে করে নিয়ে আসতে শত শত গাড়ি প্রতিদিন আসতে এসে সিলেটে এগুলা আছে এইগুলা যদি নাম্বার দেওয়া হয় তাইলে সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব পাবে সিলেট নগরী ও জেলা মিলিয়ে বৈধ অটো রিক্সা রয়েছে উনিশ হাজার দুইশো চৌত্রিশটি মালিক শ্রমিকদের তথ্য মতে সিলেটে অন্তত পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সিএনজি চালিত অটো রিক্সা চলাচল করে আর বিশ হাজারের মতো অটো রিক্সা চলছে শ্রমিক ইউনিয়নের টোকেনের মাধ্যমে আমাদের জমিদারের বাড়া দিয়া জেলার দুই টাকা আমাদের জেলার প্রতিনিধি হলরে দিয়া আমাদের এই খরচগুলো এবং তিন চারজন পাঁচজন ম্যানেজার থাকে লাইনম্যান থাকে 
এদেরকে বেতন ভাতা দেওয়া হয় এদিকে অটোরিকশা মালিক সমিতির নেতারা পুলিশ কমিশনারের কাছে অবৈধ চোরাই অটোরিকশা চলাচল বন্ধ ও টোকেন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পত্র দিয়েছেন কোনো রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো গাড়ি চলতে পারে না ট্রাফিক আইন অনুযায়ী মোটর ভেহিকেল রুলস এবং আইন অনুযায়ী আমার যদি পুলিশের তরফ থেকে টোকেন দেওয়া থাকে আমি ব্যবস্থা নেব সবশেষ দু সালে সিএনজি চালিত অটোরিকশার অনুমোদন দেওয়া হয় সিলেটের রেজিস্ট্রেশন বিহীন শত শত সিএনজি অটোরিকশা চলাচল করলেও বিক্রি বন্ধ হচ্ছে না এর ফলে এই সংখ্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ চাচ্ছেন সকলে সিলেটের চৌকি দেখি থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ ব্যবস্থায় হাত বদল কমাতে না পারলে নিত্যপণ্যের বাজারে স্বস্তি মিলবে না ভোক্তার ভোগান্তি কমাতে চাহিদা যোগানের পরিসংখ্যানের ত্রুটির দূর করতে হবে কোনোভাবেই যখন নিয়ন্ত্রণে আসছে না নিত্যপণ্যের বাজার তখন এভাবেই পথ দেখালেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন মধ্যসত্ত্ব ভোগের হাত কাটার চেয়ে কর্পোরেট সহ বড় পুঁজি বিনিয়োগকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলে বাজারে সুফল মিলবে সহজে নিত্যপণ্যের দাম কমাতে চালের গুদামে গুদামে চালানো অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী বাজারে বাজারে চষে বেড়াচ্ছেন জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা তবে দিন শেষে কাটছে না ভোক্তার সেই নাভিশ্বাস ওঠা অভিযোগ কমছে না পণ্য মূল্য যার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে বাজার নিয়ে কাজ করার সরকারি সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যানও পেঁয়াজের দামও বেশি সব কিছুর দামও বেশি এখানে তো কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই যুক্তি একটাই যে যেভাবে পারে সেভাবে কামাই করতেছে কন্ট্রোল না হইলে মানুষ বাঁচবে কি করে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষ অবস্থা তো না যে হাল আয়ের সাথে ব্যয়টা সামঞ্জস্য হইতেছে না নিত্যপণ্য আমদানি ও উৎপাদনে সরকারি নীতি কাঠামো সহজ করার পরও বাজার হচ্ছে না ভোক্তা বান্ধব কেন হচ্ছে না তার কারণ জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক এই বাণিজ্য মন্ত্রী আমাদের মনে হয় কন্টিনিউ চেষ্টা করলে সবাই যদি সেন্সে চেষ্টা করে সেন্সিবিলি আমার মনে ইম্প্রুভ করবে মার্কেটে মাঝপথে মিডেলম্যানদের প্রভাব রয়ে গেছে অনেক বেশি সেইটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে মনে হয় আর একটু ইম্প্রুভ করা যেত বলে মনে করি ভুল পরিসংখ্যানও বাজার নিয়ন্ত্রণের পথে বড় বাধা হয়ে আছে বলে জানালেন তিনি পরিসংখ্যানটাও কোথাও কোথাও মনে হয় আমার সেখানের দিকে আর একটু লক্ষ্য রাখার দরকার অর্থনীতিবিদরা অবশ্য বলছেন ভিন্ন কথা বড় বড় বিনিয়োগকারীদের নজরদারিতে আনতে না পারলে মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের ছোট ছোট হাত কেটে বাজারে স্বস্তি ফেরানো সম্ভব নয় যারা বড় মুনাফার আশায় বড় বিনিয়োগ করছেন তারা হয়তো আরতের মালিক তারা হয়তো মিলের মালিক মানে বড় মিলের মালিক এবং একই সঙ্গে যাদের হিমাগার রয়েছে ওই জায়গাতে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য বাজারে আসার মতো উৎপাদন কিন্তু কৃষকরা করছেন চাহিদা যোগানের পরিসংখ্যানের ত্রুটি থাকলে ব্যবসায়ীরা ঘোলা জলে মাছ শিকারের সুযোগ নিবেই বলেও সতর্ক করছেন অর্থনীতিবিদরা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভালোবাসা দিবস আর পহেলা ফাল্গুন উপলক্ষে সাভারের গোলাপ গ্রামে চাষিরা কর্মব্যস্ত সময় পার করছেন বাগানে ফুলের ভালো ফলন হওয়ায় চাষিদের মনে বইছে আনন্দের হিল্লল মোজাফর হোসেন জয়ের তথ্য মনির হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট কারা যে ডাকিল পিছে বসন্ত এসে গেছে প্রকৃতিতে বইছে বসন্তের আগমনী বার্তা জানান দিচ্ছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবসেরও গানে গানে তরুণীরাও সে আভাস দিলেন সাভারের বিরুলিয়ায় বাগানগুলোতে লাল টুকটুকে ফুটে থাকা গোলাপের প্রেমে সৌন্দর্য প্রেমীদের আনাগোনা সবুজ পাতায় লাল গোলাপের বাহারি রূপে মুগ্ধ হচ্ছেন তারা চারিপাশে ফুলে ফুলে ভরা খুব ভালো লাগছে এখানে এসে ফাগুন মাছ মানে অন্যরকম একটা মাস ফুলের সাথে একটু সময় কাটানোর জন্য আসছি ফুলের দাম তুলনামূলক অনেক কম মানে সব ধরনের ফুল পাওয়া যায় এদিকে আসন্ন বসন্ত ভালোবাসা দিবস আর মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ঘিরে বাড়তি লাভের আশায় বুক বেঁধে আছেন গোলাপ গ্রামের চাষিরা ভালো দাম পেতে বাগানগুলোতে বাড়তি পরিচর্যায় ব্যস্ত তারা এই সময় মতন ফুলগুলো বিক্রি করে আমরা কিছু বেশ কিছু টাকা অর্জন করি ফুল টেলার আশা আছে যে কিছু টাকা যদি পাই বেশি দামে এই কারণে 
प्रहण तीन दिन पर प्रकाश पाये पूर्णांग फलाफल एदि के सर्वाधिक आसने जय देखिए देश के प्रेसिडेंट सरकार गठने पीटीआई के आमंत्रण जानवें दावी कर दलटर चेयरमैन गहर आली खान पूर्णांग फलाफल प्रकाश करते निर्वाचन कमिशन जानिए आंतर्जा राजनैतिक अंगने शुरू हो समालोचनार झड़ एदी के नाना कौशले काराबंदी इमरान खान दल के निवाचने बाधा देा हम सर्वाधिक आसन दखल कर पीटीआई समर्थित स्वतंत्र प्रार्थी दलटर चेयरमैन गहर आली खान दावी संख्यागरिष्ठता अर्जन कर प्रेसिडेंट आरिफ आलवी सरकार गठनर जो तरह दल के आमंत्रण जान सरकार गठने सूझ रही है दावी कर जोट गठने को परिकल्पना नहीं गहर खान और परवर्ती प्रधानमंत्री के हबें ता इमरान खान ही निर्धारण करबें एदि के पीटीआई शिग्री दलियों बैनारे मध्य आसार जो स्वतंत्र आहवान जान इमरान खान घनी सहयोगी ए मीडिया उदेष्टा जुलफे बुखारी अन्दि के शनिवार मध्यरत मध्य चूड़ान फलाफल घोषणा ना हुए रोबार देशजुड़े शांतिपूर्ण विक्षोभ प्रतिबाद कर दलटर नेताकर्मी एम परि जोट सरकार गठने तौर शुरू कर नवज शरीफ पीपीपिर चेयरमैन बिलवाल भुट्टो जारदारी और तरह बाबा पाकिस्तान सबक प्रेसिडेंट आसिफ आली जारदार संगे बैठक कर पीएमएल एनर प्रेसिडेंट शाहबाज शरीफ ए अवस्थाय पीएमएल एन ए पीपीपी जोट सरकार गठन कर निश्चित पाकिस्तान स्थानीय गणमाम बराते जाना जाए देशटर संविधान अनुसारे को स्वतंत्र प्रार्थी जदि निवाचन जयी हन फलाफल प्रकाश के बाहत्तर घंटार मध्य ताकना को राजनैतिक दले जोग दीते हैं तब पीटीआई स्वतंत्र प्रार्थी विषय भिन्न पाकिस्तान निवाचन कमिशन और उच्च अदालत निषेधाज्ञा थार कारण निजे दलियों प्रतीक क्रिकेट बैट व्यवहार करते बाध्य स्वतंत्र प्रार्थी बरद्द देव प्रतीक व्यवहार करते तरह एदि के निवाचने दु दिन माथाय बारोटी मामल में जमिन पे इमरान खान एक लाख पाकिस्तानी रूपर मुचलेखा स्वर पर गल बचर नय मे सहिंसतार घटन करा मामल में ता जमिन दे रावलपिंड सन्सोधी आदालत एक ही घटन करा तेरिटी मामल में जमिन पे पाकिस्तान सबक परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी पाकिस्तान प्रधानमंत्री तो हरान पर नाना चढ़ाई उतरए पार कर इमरान खान गल दुई बचरे मामलार डबल सेंचुरी देखा पे क्रिकेटर थे राजनैतिक बने जावा नेता इमरान बिुदे आना सब अभिजोग के प्रचार प्रचारणार ढाल हिसाब से व्यवहार कर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टर दल जदिता उल्टो जनगण के आो का इमरान खान विश्लेषक कारागारे पाठिए निवाचन बरत रखले राजनीति इमरान नाम मुझे सम्भव है नब्बे दशक शेष दिखे पाकिस्तान राजनीति नाम लेखान देशटर सबक क्रिकेटर और विश्वकप जयी अधिनयक इमरान खान उन्नीसश छियान्ब्बे साल पचिश एप्रिल राजनैतिक दल गठन करें नाम दें पाकिस्तान तेहरिक इन्साफ पीटीआई दुहजार अठारो साल निवाचने प्रथम बारे मत जयी है दलटी सबकिछ जख निजे पक्षे जा तक ही जान पथ हारिए बसें इमरान देशर अभ्यंतरे चरा मूल्यस्फीति और बाढ़ते थका वैदेशिक ऋण भारे तर नेतृत्वाधीन सरकार जनसमर्थन हरानो शुरू कर पशापी सें संगे सम्पर्क अवनति इमरान क्षमत टीके थका के कठिन कर तोले दुहजार बस साल एप्रिले प्रधानमंत्रित हरान पर नाना चढ़ाई उतरई पार कर इमरान खान गल दुई बचरे मामलार डबल सेंचुर देखा पे क्रिकेटर थे राजनीतिक बने जावा नेता एखो आ काराबंदी निरापत्ता नहीं चरम उद्वेग राजनैतिक अस्थिरता और दमन पीड़ने मध्य ही पाकिस्तान अनुष्ठित जतियों निवाचन इमरान खान बिुदे आना अभिजोगगुलो के निजे प्रचार प्रचारणार ढाल हिसेब व्यवहार कर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टर दल तब ताते खूब एक लाभ है सेंा समर्थन ना थे निर्वाचन 
নির্বাচনে পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ী হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইমরান খানকে কারাগারে পাঠানো এবং নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে পারলেও পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে তার নাম মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি উল্টো সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক দলগুলো ঢালাওভাবে পিটিআই নেতার বিরুদ্ধে মাঠে নামায় জনপ্রিয়তা বেড়েছে পাকিস্তানে এর আগেও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ক্ষমতা ছাড়ার এমনকি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ারও ইতিহাস আছে পরে আবারও সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতায় রাজনীতিতে ফিরে আসার নজিরও রয়েছে নওয়াজ শরীফ নিজেই একাধিকবার সেই উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন ফলে নতুন রাজনৈতিক দৃশ্য পটে ইমরান খানেরও শেষ সুযোগ আছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ চন্দ্রবর্ষ বা লুনার নিউ ইয়ার উদযাপনে মেতেছেন চীনারা বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের পদচারণায় মুখ রাজধানী বেইজিং এর বিভিন্ন মন্দির এদিকে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে বাসিন্দারা প্রার্থনা করছেন নিজেদের জীবন জীবিকা উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ জানায় প্রায় 20000 মানুষের সমাগম ঘটে চন্দ্রবর্ষের প্রথম দিনে লুনার নিউ ইয়ার বরণে মেতেছে পেরুর চীনা কমিউনিটি সহ মস্কোর বাসিন্দারা চন্দ্রবর্ষ ও বসন্ত উপলক্ষে গোটা চীন সেজেছে নতুন রূপে নতুন বছরকে বরণ করতে উৎসবে নগরীতে পরিণত হয়েছে রাজধানী বেইজিং সহ প্রধান শহরগুলো চলছে চোখ থাদানো আলাপ প্রদর্শনী শুক্রবার আয়োজিত গালা নাইটে ঐতিহাসিক পোশাকের প্রদর্শন ছিল মূল আকর্ষণ এছাড়া বিভিন্ন শহরের মন্দিরে বাসিন্দাদের উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো সবার একটাই আশা সুখ আর সমৃদ্ধিতে যেন ভরে ওঠে এবারের লুনার নিউ ইয়ার হংকংয়েও লেগেছে নতুন বছর বরণের আমেজ বড় বড় ড্রাগন আর রঙিন প্যারেডে লুনা নিউ ইয়ারের প্রথম দিনে ছিল জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন বিখ্যাত ওং তাইসিন মন্দিরে প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হয় নতুন বছরের প্রথম প্রহর এদিকে আঠারোশো চার সালে নির্মিত হওয়া তাইওয়ানের ঐতিহাসিক বাও আন মন্দিরে প্রার্থনা করেন হাজার হাজার মানুষ স্থানীয় সময় সকাল নয়টায় শান্তি ও উন্নতির প্রতীক হিসেবে একশো বার বেল বাজান মন্দির কর্তৃপক্ষ শুরু করেন চান্দ্র বর্ষবরণ এদিন জীবনমান উন্নয়ন সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তাইপেবাসী এছাড়া ভিয়েতনামেও হয়েছে জমকালো আতশবাজি লোনা নিউ ইয়ার উদযাপনে পিছিয়ে নেই পেরুর চীনা কমিউনিটি লাল নীল হলুদ সবুজ সহ বিভিন্ন ধরনের ড্রাগন নিয়ে রাজপথে নামেন তারা মন্দিরে মন্দিরে চলে প্রার্থনাও চারদিকে যখন চান্দ্রবর্ষ বরণে হিরিক পড়েছে তখন রাশিয়া রাজধানী মস্কো সেজেছে অপরূপ সাজে লাল রঙের হারিকেন দিয়ে সাজানো হয়েছে শহরটির বিভিন্ন অলিগলি অন্যদিকে চীনা বর্ষবরণ উৎসবে মেতেছে ভারতে বসবাসরত চীনা কমিউনিটির সদস্যরাও মৌসুমি সাথী সমসংবাদ দেখছেন সকালের সময় এবারে খেলার খবর জাতীয় দলে হেড কোচ হাতুরুর ডিকটেটর শেপ চলে যে কারণে আট বছর আগে পদত্যাগ করেছিলেন দল নির্বাচনেও থাকে স্বজন প্রীতি আর বিসিবি কর্তাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব এমন বোমায় ফাটালেন জাতীয় দলের সাবেক প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ তার মতে বর্তমান নির্বাচকদের কেউ সপদে থাকার যোগ্য নন যে কারণে আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভরাডুবির সম্ভাবনা দেখছেন ফারুক সুপ্রিম পাওয়ার ডিকটেটরশিপ একচ্ছত্র আধিপত্য কথাগুলো ঠিক ক্রিকেটীয় নয় বরং ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তবে আধুনিক ক্রিকেটে এমন কথা শোনা যায় হর হামেশাই অন্তত এ দেশে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে গেল বছর আবারও টাইগার ডেরায় ফেরানো হয় লঙ্কান মাস্টার মাইন্ড চান্দিকা হাথুরু সিংহকে কিন্তু প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে ঢাহা ফেল হাথুরু শুধু দলকে এক সুতোয় বাঁধতেই ব্যর্থ নন এই কোচ ব্যর্থ নিজের দীক্ষাকেও শিষ্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হাতুরুর সঙ্গে অনেকটা সময় কাজ করেছেন জাতীয় দলের সাবেক প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এবার আনলেন আরো গুরুতর অভিযোগ আমরা কি মনে করে তার আবার ফেরত নিয়ে আসলো মানে হোয়াট ইজ দ্য লজিক এন্ড রিজন আই সে দ্যাট হি ট্রাই টু ডিস্ট্রয় দ্য সিলেকশন সিস্টেম হাতুরুর ডিডেন্ট লাইক ইট দ্যাট হি থট দ্যাট ইফ আই এম देयर হি ক্যান নট বি মানে একচ্ছত্র বা সবকিছু করতে পারবে না মানে Sometimes we like dictatorship if someone is good. But someone is, has a not very good track record, but it's not the same. Coach, they get so much of authority and they listen to wrong people. They say, not selectors. Maybe they're an influential uh, director. 
তার সাথে হয়তো তার খুব ভালো সম্পর্ক সে তার সাথে কথা সে একটা বলে দেয় এটা সে এইভাবে কিন্তু দ্য হোল প্রসেস গেটস কনফিউজ প্রশ্ন আছে নির্বাচক আর দল নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েও ফারুকের মতে যেখানে প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকে বিসিবির পরিচালকদেরও সিলেকশনটা নিয়ে খুবই বলবো না বিরক্ত বাট যেই প্রসেসে হচ্ছে এটা আসলে মানে আমি মানতে পারি না খুবই কম দূরদৃষ্টি সম্পন্ন যারা এই কাজগুলো করছে ওর টু মেনি ইন্টারফিয়ারেন্স সামওয়ান লাইকস হিম ভেরি মাচ অ্যান্ড দ্য সিলেক্টেড লাইকস হিম দ্যাট গাই অ্যান্ড দ্য আরও টপ অফিসিয়াল আরেক জন্য পছন্দ করে সো দে ডোন্ট ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টিম অ্যাজ এ হোল বোর্ডের দায়িত্বহীনতা ক্রিকেটারদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের খেসারত বাংলাদেশ দিয়েছে ভারত বিশ্বকাপে সামনে যে আরও একটা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সার্বিক বিবেচনায় এখানেও ভরা রুবির সম্ভাবনায় দেখছেন ফারুক আহমদ এই টি টোয়েন্টিতে খেলতে যাবে ইজ দের এনি প্ল্যান ইজ দের এনি প্লেয়ার্স একটা স্কোয়াড ফর লাইক ফিফটিন টোয়েন্টি প্লেয়ার্স অর টোয়েন্টি ফাইভ প্লেয়ার্স আমার মনে হয় না কিছু আছে কে ক্যাপ্টেন আই ডোন্ট নো সমস্যা সমাধানে গোটা সিস্টেমকে ঢেলে সাজানোর কথা বলছেন তিনি তবে ক্রিকেট প্রেমীদের মতো তারও প্রশ্ন বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধ পেকে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এই পর্যায়ে শেষ সংবাদগুলো জানিয়ে দেব আরেকবার আল্লাহর যে হক আছে বান্দার যে হক আছে সে হক আদায় হোক আল্লাহর যে হক আছে আল্লাহর হক আদায় হোক বিশ্ব ইসলামার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত আজ তুরাক্তির এই বাদত বন্দেগিতে মুশগুল দেশে বিদেশি লাখ মুসল্লি ময়দান ছাপিয়ে সড়কে অবস্থান সীমান্তে মিলছে মিয়ানমারের ছোড়া অবিস্ফোরিত গোলা অনেকে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে বাড়ছে আতঙ্ক নাফ নদী পেরিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক কোস্টগার্ড এবং পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি তিন দিনেও পূর্ণাঙ্গ ফল প্রকাশ না করায় বাড়ছে উত্তেজনা জোট সরকার গঠনের চেষ্টায় নওয়াজ শরীফ বিক্ষোভের ডাক পিটিআইয়ের এ ছিল সকালের সময় আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী কাজল আব্দুল্লাহ ধন্যবাদ আইরিন আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই সঙ্গে থাকুন সময়ের